জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খ্যারুলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের অধ্যায় তিন লসাগু এবং গসাগু এর পদ্ধতি পাঁচ ভগ্নাংশের লসাগু ও গসাগু এটা নিয়ে আমরা মূল অঙ্কে যাবার আগে ভগ্নাংশের লসাগু এবং গসাগু কীভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা একটু দেখব এখানে খুব সহজ একটা নিয়ম আমরা ফলো করব সেটা হলো ভগ্নাংশ আমরা এর এর আগে অলরেডি দেখে আসি যে কীভাবে সংখ্যাগুলোর লসাগু এবং গসাগু নির্ণয় করা যায় সহজেই তো এরবার আমরা যদি ভগ্নাংশের লসাগু এবং গসাগু নির্ণয় করতে হয় তাহলে এখানে এই নিয়মটা আমাদের ফলো করতে হবে যে ভগ্নাংশের লসাগু যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে লবগুলোর করতে হবে লসাগু মনে রাখবেন যে যেটা যে জিনিসটা নির্ণয় করব লবেরও সেই জিনিসটা নির্ণয় করব এবার যদি আমরা ভগ্নাংশের গসাগু নির্ণয় করতে চাই তাহলে গসাগু করার নিয়ম হচ্ছে কি লবগুলোর গসাগু করব এবং হরগুলোর লসাগু করব ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করে দিই সত্তর নম্বর অঙ্কে বলছে তিন বাই পাঁচ এবং চার বাই সাতের লসাগু কোনটি দেখেন আমাদের বলছে যে লসাগু নির্ণয় করার জন্য তাহলে তিন এবং চারের লসাগু হচ্ছে এদের মধ্যে যেহেতু কোনো কমন সংখ্যা যায় না কিছু কমন যায় না এজন্য তিন চারা বারো হচ্ছে তাদের লসাগু এবং গসাগু কত গসাগু হচ্ছে কোনটা নিচেরটার গসাগু করব পাঁচ এবং সাত এদের মধ্যে কোনো কমন সংখ্যা নেই এই জন্য এদের গসাগু হচ্ছে এক যদি কোনো সংখ্যার মধ্যে কোনো কমন সংখ্যা না থাকে তাহলে হচ্ছে গসাগু এক তাহলে উত্তর কত হবে উত্তর হবে বারো বাই এক বারো ডিভাইডেড বাই এক সমান সমান বারো এটাই হচ্ছে উত্তর ক চলে যাচ্ছি পরের পেজে একাত্তর নম্বর অঙ্কে বলছে তিন বাই পাঁচ এক বাই চার এবং দুই বাই তিন এর লসাগু কত দেখুন লসাগু নির্ণয় করতে বলছে তার মানে কি উপরের সংখ্যাগুলোর লসাগু নির্ণয় করতে হবে এবং নিচের সংখ্যাগুলোর গসাগু নির্ণয় করতে হবে তাহলে তিন এক এবং দুই এর মধ্যে কোনো কমন সংখ্যা যায় না সুতরাং সরাসরি গুণ করে দেবো তিন দুগুণ ছয় উপরের সংখ্যাটা হচ্ছে ছয় এবং নিচের সংখ্যা পাঁচ চার এবং তিন এর মধ্যে কোনো কমন সংখ্যা নাই এই জন্য এদের গসাগু হচ্ছে এক তাহলে সরাসরি উত্তর হচ্ছে ছয় ছয় ডিভাইডেড বাই এক সময় সময় ছয় জন্য উত্তর হচ্ছে ঘ আমরা ভগ্নাংশের গসাগু করার নিয়ম একটু আগে বলে এসেছি তারপর আরেকবার বলি লবগুলোর করতে হবে গসাগু এবং হরগুলোর করতে হবে লসাগু দেখুন যে যে জিনিসটা বের করতে হবে লবের তাই বের করতে হবে এবং হরের বের করতে হবে তার বিপরীত জিনিসটা তাহলে বাহাত নম্বর অঙ্ক দেখি এক বাই তিন এবং এক বাই দুই এর গসাগু বের করতে বলছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে গসাগু যেহেতু বের করতেছে এক এবং একের গসাগু হচ্ছে এক দুটি সংখ্যা দুটি যদি সংখ্যা একই থাকে তাহলে তাদের গসাগু ওই সংখ্যাটিই হয় এরপরে নিচে হচ্ছে নিচের করতে হবে লসাগু তিন এবং দুইয়ের লসাগু কত তিন এবং দুইয়ের মধ্যে কোনো সংখ্যা কমন যায় না এই জন্য আমাদের তিন দুগুণ ছয় হচ্ছে নিচের লসাগু তাহলে আমাদের উত্তর কত এক বাই ছয় গনম্বর এরপরে তেয়াত্তর নম্বর অঙ্ক দেখবো তেয়াত্তর নম্বর অঙ্কে বলছে যে তিন বাই সাত এবং পাঁচ বাই দুই এর গসাগু কোনটি তিন এবং পাঁচের মধ্যে কোনো কমন সংখ্যা নাই এই জন্য আমাদের গসাগু হচ্ছে তিন বাই পাঁচের তিন এবং পাঁচের গসাগু হচ্ছে এক কোনো যদি কমন সংখ্যা না থাকে গসাগু এক তাহলে উপরের সংখ্যা এক এবং নিচের সংখ্যা সাত এবং দুইয়ের মধ্যে কোনো কম কমন সংখ্যা নেই এই জন্য আমরা করবো হচ্ছে কত গুণ তাহলে সাত দুগুণ চোদ্দ এক বাই চোদ্দই হচ্ছে উত্তর পঁচাত্তর নম্বর অঙ্ক দেখুন বলা হয়েছে দুই দুই বাই পাঁচ তিন বাই পাঁচ এবং ছয় বাই পনেরো এর গসাগু কত তাহলে আমরা প্রথমে গসাগু যেহেতু নির্ণয় করতে বলছি উপরের সংখ্যার করব গসাগু তাহলে দুই তিন এবং ছয় এদের মধ্যে কোনো কমন সংখ্যা নাই অর্থাৎ এদের গসাগু হবে এক এবং নিচে পাঁচ পাঁচ এবং পনেরো দেখুন সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা এটার মধ্যে সবগুলো সংখ্যা কম ডিভাইড যায় সবগুলো ছোট সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যাটাকে ডিভাইড করা যায় এই জন্য বড় সংখ্যাটাই হচ্ছে এদের লসাগু তাহলে বড় লসাগু হচ্ছে কত হরগুলোর লসাগু হচ্ছে পনেরো তাহলে উত্তর কত এক বাই পনেরো এটাই হচ্ছে উত্তর গ নম্বর ছিয়াত্তর নম্বর অঙ্ক বলছে চার তিন সমস্ত এক বাই পাঁচ এটা কীভাবে আমাকে ভাঙাইতে পারি মিশ্র ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ থাকলেই আমরা এটাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ করে ফেলবো কীভাবে তিন পাঁচা পনেরো যোগ এক যোগ হচ্ছে এক তিন পাঁচা পনেরো যোগ এক মোট হচ্ছে ষোলো আর নিচের সংখ্যাটা নিচেই থাকবে তাহলে এটা হবে ষোলো বাই হচ্ছে পাঁচ এই অংশটা কেটে দিলাম তাহলে ষোলো বাই পাঁচ তাহলে চার ষোলো বাই পাঁচ এবং হচ্ছে বত্রিশ বাই পঁচিশ 
এই ভগ্নাংশ তিনটির গসগ কোনটি হবে তাহলে আমরা যদি এরকম পূর্ণ সংখ্যা থাকে তাহলে পূর্ণ সংখ্যার নিচে মনে মনে এক ধরে নিব এবার দেখুন উপরে চার ষোলো এবং বত্রিশ এদের মধ্যে কমন সংখ্যা কত বলেন তো চার সবগুলো দিয়ে সবগুলোর মধ্যে কমন যায় চার 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 ওকে চার 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 ষোলো চার এরা বত্রিশ সুতরাং উপরে গসগু হবে চার এবং নিচে লসগু কত হবে বলেন তো সবগুলো সংখ্যা দিয়েই এই পঁচিশকে ডিভাইড করা যায় নিচের এই জন্য সরাসরি এদের লসগু হবে পঁচিশ তাহলে উত্তর কত হবে চার বাই পঁচিশ এরপরে চলে যাচ্ছি আমরা পরের পেজে এখানে পদ্ধতি ছয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে এই অধ্যায়ের বেশ কিছু জটিল অঙ্ক এখানে আলোচনা করা হয়েছে সাতাত্তর নম্বর অঙ্কে বলছে কোনো কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে দুই তিন চার পাঁচ ছয় দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে এক অবশিষ্ট থাকে কিন্তু সাত দ্বারা ভাগ করলে কোনো অবশিষ্ট থাকে না সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এই সব অঙ্ক করার জন্য মানে আপনার আপনার যদি এম সিকিউ প্রশ্নে আসে তাহলে অপশন টেস্ট করা সবচেয়ে বেটার অপশন কারণ আপনি যদি এই অঙ্ক করতে যান তাহলে অনেক সময় বেশি নষ্ট হবে এই জন্য আপনি চেষ্টা করবেন এগুলো লিখিততে না আসলে অঙ্ক এই এই সব অঙ্ক অপশন টেস্ট করে করতে বিজোর সংখ্যা নাই সেগুলো দিয়ে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু অবশিষ্ট এক থাকবে না সুতরাং তিন তিনশো আগে আমরা বাদ বাকি থেকে একশোটি তিনশো এক এবং দুইশো তেরাশি এবার দেখা যাক সাত দিয়ে ভাগ করলে কোনটার ক্ষেত্রে কোনটার ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকে না কিছু সাত সাতে উনপঞ্চাশ সাতে আটা ছাপ্পান্ন সাত নং তেষট্টি যদি দেখুন এক প্রথম নাম্বারটা সাত দিয়ে মিলে না সুতরাং অবশিষ্ট থাকতেছে যেহেতু সুতরাং ক নম্বর হবে না খ নম্বরে দেখুন সাত দিয়ে সাত তাহলে যদি আমরা তিনশো এককে ভাগ দিই তিনশো এককে ভাগ দিই হচ্ছে সাত দিয়ে কত হবে তিন সাতা চার সাতা আটাশ তারপরে থাকবে হচ্ছে দুই আর এক একুশ সাত দিয়ে তিন সাতা একুশ দেখুন এই সংখ্যাটা মিলে যায় এবার একটু আমরা বাকিগুলো দিয়ে দেখি দেখুন দুই দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে হবে হচ্ছে তিনশো থেকে যাবে এক তিন দিয়ে ভাগ করলে তিনশো থেকে যাবে এক চার দিয়ে ভাগ করলেও তিনশো মিলে যাবে থেকে যাবে এক আবার চার দিয়ে ভাগ করলেও পাঁচ দিয়ে ভাগ করলেও এক মানে তিনশো হবে এক থেকে যাবে ছয় দিয়ে ভাগ করলেও তিনশো হবে এক থেকে যাবে সুতরাং আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নম্বর এখন আমরা ইচ্ছা করলে এই অঙ্কগুলো আসলে করতে পারি এই অঙ্কগুলো আমরা প্রথমে দেখিয়েছি অন আগের ভিডিওগুলোতে দেখিয়েছি যে কিভাবে আসলে নির্ণয় করা যায় কিন্তু আপনি যদি এটা সেইভাবে নির্ণয় করতে যান তাহলে বেশ কষ্ট হবে এই জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে এগুলো অপশন টেস্ট করে নেবেন আঠাত্তর নম্বর অঙ্কে বলছে যে পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে ষোলো চব্বিশ তিরিশ এবং ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগ শেষ দশ হবে এরকম যদি প্রত্যেকবার ভাগ শেষ দশ হয় আমরা কি করব যে পাঁচ অঙ্কের প্রথমে বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করব এটা যেহেতু আসলে লিখিত অঙ্ক আকারে এখানে দেওয়া আছে সুতরাং এই অংশটা করে নেওয়াই ভালো বেটার তাহলে পাঁচ অঙ্কের প্রথমে আমরা বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করে নিচ্ছি যে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করে দেওয়া আছে নয় 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 পাঁচটা নয় এরপরে বৃহত্তম সংখ্যাকে এত 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 দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগ শেষ দশ হবে তাহলে এই সংখ্যাগুলোর লসাগু হচ্ছে সাতশো বিশ এবার সাতশো বিশ দিয়ে আমরা কি করবো সাতশো বিশ দিয়ে এই যে এই সংখ্যাটাকে যদি আমরা ভাগ করি ভাগ করলে দেখা যাবে অবশিষ্ট থাকে হচ্ছে ছয়শো ছয়শো উনচল্লিশ এখন দেখেন ছয়শো উনচল্লিশ যদি আমরা মাইনাস করে দিই এই বড় সংখ্যাটার থেকে বড় সংখ্যা থেকে যদি ছয়শো নিরাচ উনচল্লিশ মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা এই সংখ্যাটা পাবো এই সংখ্যাটা কিন্তু পাঁচ অঙ্কের সবচেয়ে বড় সংখ্যা যে সংখ্যাকে কিনা এই সবগুলো সংখ্যার লসাগু দিয়ে ভাগ যায় কিন্তু তারপরে বলা হয়েছে যে এরপরে আমাদের ভাগ শেষ থাকতে হবে দশ তাহলে ভাগ শেষ দশ রাখতে হবে এই সংখ্যাটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কিন্তু কোনো ভাগ শেষ থাকবে না কিন্তু যদি আমাদের ভাগ শেষ দশ রাখতে হয় তাহলে কি করতে হবে এইটার সাথে আমাদের আরও দশ যোগ করে দিতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি করতেছি পাঁচ সংখ্যার সবচেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করতেছি এবার এই সংখ্যাগুলোর গসা লসাগু নির্ণয় করতেছি লসাগু নির্ণয় করার পরে এই ভাগটা করে করে ফেলতেছি ভাগ করার পরে যে সংখ্যাটা আমাদের রিমাইন্ডার থেকে যাচ্ছে সেই রিমাইন্ডারকে আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি মাইনাস করলে ওই সংখ্যাটা যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে এই সংখ্যাটাই হচ্ছে এই সবগুলো সংখ্যার দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় এবার যদি আমাদের কোনো সংখ্যাকে অবশিষ্ট রাখতে হয় তাহলে ওই সংখ্যাটাকে যোগ করে দিতে হবে তাহলে উত্তর উত্তর পাওয়া যাবে আর কি এত বড় সংখ্যা সাধারণত এম সিকিউতে আসে না সুতরাং মাথা নষ্ট করে লাভ নেই আটাত্তর নম্বরের পরে আছে উনআশি নম্বর অঙ্ক এখানে বলা হয়েছে ফাইন্ড দি লেস্ট নাম্বার অফ সিক্স ডিজিট হুইজ ইজ এক্সাক্টলি ডিভিজেবল বাই পনেরো একুশ এবং আটাইশ তাহলে আমরা প্রথমে কি করব যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্ণয় করব ছয় অঙ্কের সবচেয়ে ছোট ছোট সংখ্যা নির্ণয় করব কত এক দুই তিন চার পাঁচ
आठशो चल्लिस आठशो चल्लिस माइनस करी थे कत जिरो चार आ कत दस बे छये हमारे एक नये कत दस बे एक हईले एकशो षाट तर आर आनबो हे शून्य एक तेल आपनारा देखते पाँच जो अन्सार मैं अवशिष्ट चले हे चल्लिस एबारे जदि छयार छयार ए रखम एक संख्या तैरी करते हैं सबसे छोटो संख्या तैरी करते हैं जो हे एगुलो द्वारा द्वारा एक्जेक्टली डिविजिबल तो हमें ये चल्लिस कत जो करते हैं बोलें तो ये चल्लिस चार सौ बीस जी चल्लिस वियोग दी तो हमें थे हे तीन सौ आशी ये तीन सौ आशी हमें जो कर दित मैं एखे जदि एखे जो तीन सौ आशी हईत ताने आठ बार ना गए नय बार जित सब पुरो संख्या मिले जित सूत तीन सौ आशी हम जो कर दीते हैं एन तीन सौ आशी जो करारे हाँ बला तीन सौ आशी जो कर लेजैक्टलि डिविजेबल है तेल मोट उत्तर कत है बोलें तो मोट उत्तर वन डबल जिरो थ्री एट जिरो ये उत्तर आशी नम्बर अंक बोलते ए रेड लाइट फ्लैशेस थ्री टाइम्स पार मिनिट एंड ग्रीन लाइट फ्लैशेस फाइव टाइम्स इन टू मिनिट्स एट रेगुलर इंटरवल इफ बोथ लाइट स्टार्ट फ्लैशेस एट सेम टाइम हाउ मेनि टाइम्स डु दे फ्लैशेस टूगेदार इन इज आवार प्रत्येक घंटा बला एखे एक बेपार देख एखे समय देवे मिनिटे क्योंकि एखे देवा घंटा अब एक मिनिटे तीन बार जले सूत कय कय सेकेंडे एक बार जले बोलें तो षाट भाग तीन मैं प्रत्येक बीस सेकेंडे एक बार जले सूतरा सब किस के सब चे छोट जो जिनटा से कन्भार्ट कर फिली देखो मिनिट समय समान एक मिनिट समय समान षाट सेकेंड तईना आर षाट मिनिट समय समान हे एक घंटा तो हमें षाट मिनिट समय समान कत सेकेंड षाट मिनिट समय समय षाट गुण षाट सेकेंड समय समय हे छत्रिस सेकेंड ये सत्रिस सेकेंड यत्रिस सेकेंडे कत बार तरा एकत्रे जल्बे से बेर करते हैं तो हमें आप एक बेर फिली प्रत्येक कत सेकेंड पर पर एक बार को एक बार को जले देख तीन बार जले हे षाट सेकेंडे तो हमें एक बार जल्बे कि बसि सेकेंडे ना कि कम सेकेंडे कम सेकेंडे तरह मान्य हमें डिभाइड तो हमें कत बार एक बार जले प्रथम लाइट एक बार जले हे बीस सेकेंडे तईना तीन दिए जो डिभाइड करी बीस षाट के तहत हे बीस सेकेंड आर द्वित जो लाइट वो पाँच बार जले हे दुई मिनट दुई मिनट मान कत दुई गुण षाट मैं हे एक बीस एबारे एक बार जल्बे कि बसि सेकेंड ना कि कम सेकेंडे कम सेकेंडे ये हे डिड डिड षाट डिड बै फाइव तच दिए पाँच बार हो चौबीस देख प्रथम प्रथम लाइट जले हे बीस सेकेंड पर पर द्वित सेकेंड द्वित लाइट जले हे चौबीस सेकेंड पर पर तेल तरा एकत्रे कत सेकेंड पर पर जल्बे कि भाव बेर करते लसक बेर कर ले बेर जाए पर पर कत सेकेंड पर पर एकत्रे जले के डिड करा जाए कत दिए चार दिए डिवाइड करा जाए चार पाशा कूड़ी और चार छाक चौबीस एर पर यह जो गुण करी तो हमें चार पाशा कूड़ी छय कूड़ी एकश कूड़ी एकश कूड़ी सेकेंड पर पर एक बार जल्बे ये मैं एक साथ जल्बे लाइन दुटी तेल एक सौ बीस सेकेंडे एक बार जले तो बोलें तो एक सेकेंडे कम जले ना बसि जले एक सेकेंडे कम जल्बे यज क्यों डिवाइड वन डिविडेड बन टोटी सूतरा एक घंटा मैं छत्रिस सेकेंडे एक साथ जल्बे कई बार छत्रिस सेकेंडे जल्बे हे बी बार ये गुण तेल छत्रिस सेकेंड डिविडेड बार जिरो जिरो काटा जाए एक सौ बीस सेकेंड के छत्रिस तीन जिरो त्रिस बार तेल उत्तर हे कत उत्तर हे त्रिस बार एकाशी नम्बर अंके बोलते दो संख्यार लसागु दो संख्यार लसागु षाट और एक गसागु हे दस एक संख्या अपर संख्यार दु तृतीय अंश हम छोटो संख्या कत आपनारा जी एर आगे अंकटा आगे भिडियो देखे थकें तो हमें अपनारा बुझते पर देखो ये देवा आज एक संख्या हे अपर संख्यार दु तृतीय अंश ता संख्या जो है संख्या दो अनुपात कत क्यों निर्णय करा जाए अनुपात निर्णय करा जाए यकम जो एक संख्या जदि एक अपर संख्या एर दु तृतीयांश ताक निर्णय करते तर अनुपात आड़ी जी गुण करी तर अनुपात हो थ्री रेशियो टू तेल तर अनुपात जो देवा थे तर तर गसागु जो देवा थे तेल छोटो संख्या क्यों भाव निर्णय करते तो छोटो संख्या निर्णय करते हे तर अनुपात छोटो तर छोटो अनुपात गुण हे तर गसागु गसागु कत गसागु हे दस तेल छोटो अनुपात गुण हे दस समय समय से तरह छोटो संख्या समय समय हे बीस 
এই অংশটা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে কাইন্ডলি আপনি এর আগের ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবেন তাহলে আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন অবশ্য সারের মতন এরকম বড় সমাধানও করা যায় কিন্তু আমরা চাচ্ছি না যে বড় সমাধানে যেতে এই অঙ্কটা বেশ সহজেই এরকম ছোটোভাবে করা যায় ব্রাশি নম্বর অঙ্ক বলছে দুটি সংখ্যার লসক ছিয়ানব্বই এবং এক গসক হচ্ছে ষোলো একটি সংখ্যা অপর সংখ্যার এক দশমিক পাঁচ গুণ হলে বড় সংখ্যাটি কত তাহলে এখানে আবার দেখুন প্রথম সংখ্যা হচ্ছে রেশিও হচ্ছে কত একটার রেশি হচ্ছে এক আর একটার রেশি হচ্ছে এক দশমিক পাঁচ বলা হচ্ছে বড় সংখ্যাটি কত বড় সংখ্যাটি কত হবে এটাকে আমরা যদি পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করে ফেলি তাহলে কত হয় দুই দিয়ে গুণ দিলে দুই রেশিও তিন ঠিক না তাহলে বড় সংখ্যাটি হচ্ছে বড় সংখ্যাটি হচ্ছে তাদের বড় রেশিও গুণ হচ্ছে তাদের গসাগু গসাগু হচ্ছে ষোলো তাহলে তিন ষোলং কত হয় তিন ষোলং আটচল্লিশ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এই সব এই অঙ্কগুলো যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আপনি এর আগের ভিডিওটা কাইন্ডলি দেখে নেন আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি এবং এইখানে আই বাটন নামে একটা বাটন থাকে সেই বাটনেও দিয়ে দিচ্ছি ত্রাশি নম্বর অঙ্কে বলছে যে দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার হুইজ উইল ডিভাইড এত 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 লিভিং দি সেম রিমাইন্ডার ইন ইস কেস এইটা এক্ষেত্রে আপনার অপশন টেস্ট করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ অবশ্য যদি করেন তাহলে অপশন টেস্ট করে দেখবেন হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে খ নম্বর একচল্লিশ দিয়ে যদি ভাগ করে দেখেন সবগুলোকে দেখবেন যে একই রকম রিমাইন্ডার থাকতেছে এখানে স্যার আসলে একটা সমাধান দিয়েছেন তবে এই সমাধানটা আপনি একটা অঙ্কের জন্য মনে রাখবেন এটা কিন্তু একটু কঠিন চুরাশি নম্বর অঙ্ক বলছে হচ্ছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে সাত দশ এবং চোদ্দ দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে দুই তিন এবং নয় ভাগশেষ থাকে আবারও ওই অপশন টেস্ট অপশন টেস্ট করলে আপনি পেয়ে যাবেন কারণ হচ্ছে এখানে অঙ্ক সংখ্যাগুলো বেশ ছোটো সাত দিয়ে যদি আমরা বিশকে ডিভাইড করি তাহলে সাত সাত দুগুণ চোদ্দ থাকে হচ্ছে ছয় দশ দিয়ে ডিভাইড করলে থাকে না কিছু এই জন্য এটা হবে না আনসার সাত দিয়ে তেইশকে ডিভাইড করলে হবে সাত তিন সাথে একুশ দেখুন দুই থাকে দশ দিয়ে ডিভাইড করলে তিন থাকে এবং চোদ্দ দিকে চোদ্দ দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে নয় চোদ্দ তেইশ এটা থাকে তাহলে উত্তর হচ্ছে খ নম্বর এই অপশন টেস্ট করা এটা সবচেয়ে সহজ উপায় আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ